Opa, aqui é o Souza Lima Show Total, eu sou o Pedro, eu estou aqui hoje com o Renato Martins, que é um percussionista. Renato, eu gostaria de saber, como é que você entrou na música, como é que surgiu o seu interesse? Bom, é difícil até é, definir a situação, porque na verdade eu nem, nem pensei a respeito, eu era muito pequeno, né? tinha, sei lá, 4 anos de idade, é, foi quando o pessoal constatou assim, realmente que eu não pensava em outra coisa, né? mas foi no batuque mesmo, né? Foi de, de batucar nas coisas e é, foi, foi daí que surgiu o, o, o lance musical. Legal. E você costuma usar muitos objetos inusitados quando você toca percussão? Até criou novas técnicas para tocar o Du, que é o vaso, né, a moringa. É, queria saber como é que surgiu essa, essa ideia de fazer coisas com utensílios de cozinha, de criar novas técnicas? Bom, isso veio já da, 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 da naturalidade em bater nas coisas, né? gostar assim, de pegar os objetos e tocar, é, mas dá para dizer que eu, eu oficializei assim, o, o roubo né, do, do, do arsenal musical da, da cozinha da, da minha mãe, assim, e carro também, sempre de batucar no carro, no painel do carro, na, na, na porta, né, em cima do carro, então foi assim que começou mesmo a história. Agora, no, no caso do Udu, foi meio, acho que foi amor à primeira vista, assim, de, de, de tocar, na verdade a coisa aconteceu bem rápido, assim, como eu já tinha tocado outros instrumentos de percussão, é, é, foi, foi bem automático, assim, pegar um instrumento, já consegui tirar o som e, e entender, assim, o funcionamento dele, para conseguir tirar o som. Você tocou né, entre os anos de 2009 e 2010 no Circo de Soleil, nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou a tocar no Circo de Soleil? Olha, foi, foi bastante gratificante, né? É, não tem que dizer que é um trabalho, um trabalho duro, que você toca seis vezes por semana. É, quatro desses dias você faz dois shows, né? Então tem aquela coisa toda, maquiagem, que você tem que fazer todo dia, né? E, mas na, na verdade foi uma... Foi uma, uma, uma grande experiência, assim, profissional, de chegar e fazer uma empresa tão grande, né? Acho que é a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Então foi realmente bastante gratificante. A parte técnica também, de trabalhar com monitoração in né? Do, 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 dos fones, aquela coisa toda. É, o trabalho em si foi uma coisa que acho que acrescentou muito para a minha carreira. Foi muito bom.
Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD. A Job Produções produz os programas Slivers Altera TV, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Legal, você já fez diversos tipos de trabalho durante a sua carreira, mas eu gostaria de saber quais instrumentos você normalmente utiliza, quais são os mais comuns de você levar ao palco? Tá, nesse caso eu tenho realmente tocado mais a, o Rudu né, e o Carro, que eu acho que eu consigo ter todos os timbres que eu preciso, né, e com, com a ajudinha da, 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 dessa Loop Station, né, a RC50 da voz, eu consegui ter material é, legal para poder trabalhar. Legal. E, e como é que está o mercado para o percussionista atualmente no Brasil? É, é fácil arranjar trabalho? Como é que funcionam as coisas? Olha, eu, eu, eu acho que o mercado sempre teve bom. Se você pensar que o Brasil é a terra da percussão e a percussão foi lá para fora, todo mundo já conhece, já sabe. Né? Eu acho que tem muita possibilidade. Uma coisa muito bacana hoje em dia é, é, que é o fato de, de ter aquela valorização do, dos ritmos tradicionais brasileiros, aquela coisa toda, então você vê todo mundo tocando em grupo de maracatu, né? Então acho que é uma fase muito boa para a percussão.
para estudantes de percussão, quais você acha que são qualidades assim, que, que um estudante deve ter, que, que interesses ele deve ter para começar a estudar? Olha, eu, eu pessoalmente, assim, eu, eu acredito na, na, na criatividade. Que eu acho que você tem que, ser, você tem que ser criativo. É importante estudar os ritmos tradicionais, os instrumentos tradicionais, mas eu acho que é importante ser, ser, ser criativo. Eu acho que é uma coisa bem importante assim, para você é, assim, é, é, sobressair. Sabe? Porque o mercado é competitivo também. Tem muita coisa acontecendo, muita gente tocando. Então eu, eu acredito que a criatividade seja um bom caminho para você chegar lá. E sobre os seus projetos atuais, quais são os seus projetos mais ativos? Onde você tem tocado mais? Então, eu tenho... É, depois que eu saí do circo, eu voltei para a Bélgica, que é onde eu moro, e é, eu reatei esse duo que eu tenho com, com o violonista Boris Gaquer, é um grande violonista, ele é belga, só que ele é erudito, tipo, não improvisa nenhuma nota, mas é uma mistura muito interessante, porque eu venho da, é, de um background mais jazzista, e ele, um músico erudito, não é improviso, mas o repertório é um repertório de violão e, e percussão que eu acho que representa melhor a cultura brasileira. Você pensa em música brasileira, você pensa normalmente em violão e percussão. Somente se você pede de fora, você não é daqui. Pô, legal. Muito obrigado pela entrevista, Renato Martins. Obrigado e até a próxima. Beleza, obrigadão. Prazer.